ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाने के लिए कॉस स्क्वायर ए क्यूब माइनस साइन स्क्वायर ए क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी ए माइनस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस साइन फोर ए प्लस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर ये हो गया कॉस टू ए टू ए इसका फॉर्मूला तुम्हें बताया था क्या वन माइनस टू साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है बताया था ना साइन फोर ए प्लस कॉस फोर ए मैंने कहा था इसको एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखेंगे आप लोग एंड दैट वाज वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर अब मैं अगर यहां डालू तो ये बन गया वन माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए अब आप देखो आपको प्रूफ करना है साइन टू ए अब मैं बताती हूँ गलती कहाँ है तुम्हारी यहाँ स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई और डिवाइड चार से करोगे तो साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर टू ए बनेगा टू से मल्टीप्लाई करके नहीं बनेगा आई यू वेटिंग इट मुझे साइन स्क्वायर टू ए चाहिए साइन स्क्वायर टू ए का मतलब टू साइन ए कॉस ए होल स्क्वायर सो आई वॉन्ट फोर इन दूमरेटर सो डिविजन विल बी विद फोर नॉट विद टू और बोलो बस चलिए आगे चलते हैं पहले जरा फॉर्मूले एक बारी देख लें मल्टीपल एंगल फॉर्मूला उससे पिछले आई थिंक अब आपको याद हो गए हैं डू वी नीड टू रिवाइज प्रीवियस फॉर्मूलाज ऑल्सो और सिर्फ मल्टीपल एंगल फॉर्मूला से काम चल जाएगा मल्टीपल मल्टीपल एंगल से ठीक है धर्मेंद्र साइन टू ए का फॉर्मूला बताए टू साइन ए कॉस ए बैठ जाओ यशिका कॉस टू ए का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ कॉस ऑनली दोबारा सोच लें टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन माइनस वन अतेंदर कॉस टू ए का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन ओनली वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए अब जो कॉस टू ए का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टेन वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अश्वि वन प्लस कॉस टू ए क्या होता है बच्चे टू कॉस स्क्वायर टू कॾस स्क्वायर ए बराबर ऑन आ गया समीक्षा tan 2a का फार्मूला बताना था tan 2a 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a tan स्क्वायर a बैठो धर्मेंद्र 1 माइनस cos 2a बोल टू साइन स्क्वायर ए प्रभजोत ने मुझे बताना है टेन ए बाय टू इन टर्म्स ऑफ कॉस या टेन ए बता दो ए बाय टू टेन टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉस टू ए इस फॉर्मूले को <coughs> और इस फॉर्मूले दोनों को यूज करके क्या मैं टैन ए ला सकती हूँ बेटा सोचो जरा हमारे पास दिया है वन प्लस कॉस टू ए टू कॉस स्क्वायर ए है वन माइनस कॉस टू ए टू साइन स्क्वायर ए है क्या इन दोनों फॉर्मूलाज को यूज करके मैं टैन ए बना सकती हूँ शाबाश ये क्या बनेगा टेन ए बनेगा या टेन स्क्वायर ए बनेगा बेटा अंडर अंडर वेरी गुड 
So tan A, 1 minus cos 2A upon 1 plus cos 2A whole root. Raja. Atender. Agar mujhe tan A by 2 chahiye ho, to is formula me kya change? Tan A tha, to yaha hai 1 minus cos 2A. 1 minus cos A and 1 plus cos A. Right. 1 minus cos A upon 1 plus cos A. Sit down. मुझे इस formula को use करना है ये सबके लिए question है question क्या है I have to think about it ये formula use करना है और मुझे cos a by 2 चाहिए हाँ जी इतनी देर लगने का काम तो था नहीं हो। Under root of one plus cos a by two. Similarly, what should be the formula for sine? एक बात और यहाँ I should use plus minus section क्योंकि अगेन जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं तो अंदर बड़ी क्वांटिटी पॉजिटिव नेगेटिव के सैंगल पर कैसे है उसके ऊपर बहुत कुछ मैटर कर रहा है ये एंगल आपका क्या है सपोज a by 2 आपका सेकंड क्वाड्रेंट में फॉल करे तो यहां से जो वैल्यू आ जो आंसर होना चाहिए वो नेगेटिव वाली वैल्यू होनी चाहिए अगर a by 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो आंसर पॉजिटिव वाली वैल्यू होनी चाहिए सो आई शुड हैव प्लस माइनस अलोंग विद इट नाउ यू टेल मी व्हाट विल बी द फार्मूला फॉर sin a by 2 Plus minus under root 1 minus cos a by 2. 1 minus cos a by 2. ये दोनों formula, rather I should say ये तीनों formula भी हमारे काफी use होते हैं, अभी हम questions करेंगे इनके base पे, तो इस form में भी अपने जो formulas हैं, उन्हें note करो और याद भी रखने हैं. अब आप मुझे इन फॉर्मूलास के बेसिस पर ही cos pi by 8, sin pi by 8 और tan pi by 8 की वैल्यूज निकाल के रहे कैसा कोगे? रोफड़ा फट से ट्राए tan pi by 8, sin pi by 8 और cos pi by 8 pi by 8 means angle कितना है? pi by 4 means 45 degrees 22 and a half degrees pi by 4 is 45 degrees so pi by 8 half of that 22 and a half degrees जल्दी जल्दी values बताओ क्या बनती है इनकी
हाँ जी बच्चों इतनी देर क्यों लग रही है कॉस फाइव बाई एट निकालने के लिए क्या करोगे ये वाला फॉर्मूला यूज करो मैं कॉस ए बाई टू कॉस ए बाय टू इज प्लस माइनस कौन सा साइन आना चाहिए फाइव बाई एट के साथ प्लस या माइनस प्लस फर्स्ट क्वार्टर है ट्वेंटी टू एंड हाफ डिग्री प्लस साइन अंडर रूट वन प्लस कॉस ए होल अपॉन टू ए को क्या लू फाइव बाय फोर कॉस फाइव बाय फोर इज वन बाय रूट टू सो रूट टू प्लस वन अपॉन टू रूट टू एंड होल रूट होल रूट दिस इज दैल्यू ऑफ कॉस ए बाय टू वॉट शुड बी दैल्यू ऑफ साइन ए बाय टू बिना कुछ पेन पेपर हिलाए क्या बता सकते हो अब जल्दी से टेन ए बाई टू भी बता दो साइन ए बाई टू आ गया कॉस ए बाई टू आ गया उसे कुछ आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं कुछ रैशनलाइजेशन जैसा कुछ पढ़ा था गलती से हमने सोच के बताना ये ना लिख दो इसको सोच लो यस मैम जब ऊपर अंडर रूट है तो स्क्वायर किसने बोल रहे हो यस मैम ठीक है देखो रैशनलाइज किया रूट टू माइनस वन अपॉन रूट टू माइनस वन न्यूमोरेटर इज रूट टू माइनस वन होल स्क्वायर डिनोमिनेटर इज टू माइनस वन सो रूट टू माइनस वन साइन फॉर ट्वेंटी टू एंड हाफ और कॉस ट्वेंटी टू एंड हाफ की वैल्यू जल्दी से यूज नहीं होती है लेकिन टेन ट्वेंटी टू एंड हाफ के वैल्यूज आपको कंपेरिटिवली ज्यादा यूज में आ सकती है ठीक है तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रख लेना टेन पाई बाय एट की वैल्यू अंडर रूट टू माइनस इसका यूज फिर भी हो जाता है अब करना नहीं है मुझे सिर्फ एक तरीका समझा देना कि अगर आपके पास आ जाए से साइन पाई बाय ट्वेंटी फोर निकालना मुझे सिर्फ प्रोसेस समझा दो स्टेप्स समझा दो क्या करें हाफ ऑफ फाइव बाई ट्वेल्व फाइव बाई ट्वेल्व मीन्स एंगल कितना इतनी कैलकुलेशन भी मेंटेन नहीं करते हाँ पंद्रह डिग्री और पंद्रह डिग्री की वैल्यूज तो निकालनी आती है तुम्हें साइन फिफ्टीन टेन फिफ्टीन कॉस फिफ्टीन फोर्टी फाइव माइनस थर्टी सिक्सटी माइनस फोर्टी फाइव कैसे भी करके निकाल सकते हो पंद्रह की वैल्यू आ जाएंगी तो फिर आप फाइव बाई ट्वेंटी फोर की वैल्यूज भी कैलकुलेट कर सकते नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट कम ऑन दीज फॉर्मूलाज आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर स्कूल एग्जाम्स किस तरह के क्वेश्चन है आपको दिया है टेन एक्स इज इक्वल टू किए होंगे आपने ये स्कूल में टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर बाय थ्री एंड एक्स लाइज इन सेकेंड क्वार्टर एक्स लाइज इन सेकेंड क्वार्टर यू आर सपोज टू फाइंड आउट साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू एंड टेन एक्स ये इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर योर स्कूल एग्जाम कर रखे है ना 
फटाफट बताओ जरा सिर्फ दो चीजें यहाँ ध्यान देने वाली होती है तुम करो फिर मैं अल्लास कस यहाँ दो बातें इस क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वेर यू हैव टू कीप योर अटेंशन फर्स्ट इज टेन एक्स माइनस फोर बाई थ्री ये सब निकालने के लिए मुझे कॉस एक्स की वैल्यू चाहिए ये हमें पता है फॉर्मूला से ठीक है जी टेन एक्स गिवन हो कॉस एक्स निकालना है टेन एक्स इज गिवन टू बी फोर बाय थ्री फॉर द टाइमिंग आई नेग्लेक्ट दिस नेगेटिव साइन एंड आई से दिस इज फाइव सो कॉस इज थ्री बाय फाइव न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने के बाद गो टू दिस पॉइंट कौन से क्वार्टर में है एक्स सेकेंड क्वार्टर में इसका मतलब ये वैल्यू कैसी होनी चाहिए नेगेटिव सो फर्स्ट ये पॉइंट है जहां पर आपको यू हैव टू पे अटेंशन ये किस क्वाड्रेंट में एंगल है उसके हिसाब से यहाँ साइन डिसाइड होगा प्लस आना चाहिए या माइनस आना चाहिए अगर मैं यहाँ पर टेन एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट की बजाय मुझे दिया होता एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट ये तब भी ट्रू था लेकिन यहाँ तक क्या आता थ्री बाय फाइव सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट वेर यू है राइट सेकेंड इज मुझे चाहिए से साइन एक्स बाय टू फॉर्मूला इज अंडर रूट वन माइनस कॉस एक्स बाय टू वन प्लस थ्री बाय फाइव बाय टू होल अंडर रूट तो ये हो गया आपके पास एट बाय टेन अंडर रूट टू फाइव बाय टू बाय रूट फाइव अब इसके साथ भी प्लस माइनस साइन है नेक्स्ट पॉइंट वेर यू हैव टू थिंक अबाउट एस वेदर आई शुड हैव प्लस साइन हियर और आई शुड हैव नेगेटिव साइन तो ये दूसरा पॉइंट जहां पर आपको अटेंशन पे करनी है अब ये कैसे डिसाइड होगा प्लस या माइनस एक्स सेकेंड क्वार्टरेंट में है सेकेंड क्वार्टरेंट का मतलब है एक्स की वेरिएशन पाई बाय टू से पाई बाई मेरे पास यहां एंगल है एक्स बाय टू सो एक्स बाय टू विल लाइ फ्रॉम पाई बाय फोर टू पाई बाय टू विच इज फर्स्ट क्वार्टरेंट और फर्स्ट क्वार्टरेंट में सारी की सारी रेशोज कैसी रहती हैं पॉजिटिव सो साइन एक्स बाय टू का साइन पॉजिटिव होगा ना कि नेगेटिव यही दो चीजें हैं जिनके ऊपर आपको इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान देना है सबसे पहले अगर तो ये कॉस एक्स ही दिया तो पहला पॉइंट खत्म ही हो गया फिर वो पता ही है तुम्हारे को अगर कॉस एक्स निकाल रहे हो तो चेक करो पॉजिटिव या नेगेटिव बाई लुकिंग एट कि आपका एक्स कहाँ लाई करता है फिर जो x बाय टू वाली रेशियोज हैं उनके साइन पॉजिटिव या नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन कि x बाय टू किस क्वार्टर में लाइक कर बस यही दो पॉइंट है जहां हमें ध्यान देना है इसमें चलिए जी नेक्स्ट हमें दिया है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू ए एंड कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इज बी 
mass alpha plus cos beta is equal to b prove that cos of alpha minus beta is equal to a square plus b square minus 2 upon 2 cos of alpha minus beta is a square plus b square minus 2 whole upon 2. ये डोर बंद कर दो अगर खुला है तो ये इतनी देर लगने वाला क्वेश्चन तो नहीं था हाँ जी क्या करोगे कॉस ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे तो हमें चाहिए कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा अब वो कैसे आएगा ऊपर वाली दो दो चीजें जो गिवन है उनसे कॉस अल्फा और साइन अल्फा की जगह पे वो बीटा वाली सब्सटिट्यूट कर देंगे पहले मैंने यहाँ पर आइडेंटिटी लगाई तो फॉर्मूला लगाया तो कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा हाँ जी अब क्या करूँ बीटा की जगह अल्फा की टर्म्स में डाल दो ये कह रहे हो अब मुझे एक थोड़ी सी अगर तुम थोड़ा सा सोचो ज्यादा तो सोचने की जरूरत ही नहीं थी इसमें अगर मैं यहाँ स्क्वेरिंग एंड एडिंग कर दू तो क्या सीधा सीधा फॉर्मूला नहीं बन जाएगा स्क्वेरिंग करोगे तो टू साइन अल्फा साइन बीटा टू कॉस अल्फा कॉस बीटा फॉर्मूला सीधा सीधा बन गया कुछ ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है करो ट्राई करो फटाफट स्क्वेरिंग एंड एडिंग
जी क्या कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर टेन ए बाई टू वन माइनस कॉस ए अपॉन वन प्लस कॉस ए होल अंडर रूट लगाओ अब तुम्हारे पास कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू है दोनों वैल्यूज पुट करो सिर्फ कैलकुलेशन का काम बच गया करो फटाफट कैलकुलेशन बताओ क्या आंसर मिल रहा है tan alpha minus beta by 2 is under root of 1 minus cos alpha minus beta upon 1 plus cos of alpha minus beta cos alpha minus beta ki value hai hamare paas in terms of a and b put the value 1 minus a square plus b square minus 2 upon 2 and 1 plus a square plus b square minus 2 by 2 jab numerator mein lcm lenge to ye 2 ये नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव टू सो फोर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डिनोमिनेटर में ये प्लस का टू और माइनस का टू कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सो दिस वैल्यू बिकम्स अंडर रूट फोर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए इफ टेन थीटा बाय टू इज इक्वल टू tan theta by 2 is equal to under root of a minus b upon a plus b into tan of 5 by 2 
and improve that prove that cos theta is equal to a cos phi plus b upon a plus b cos phi जी कहा से शुरुआत करोगे क्वेश्चन की आपको टेन थीटा बाय टू की वैल्यू गिवन है इन टर्म्स ऑफ टेन फाइव बाय टू और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ फाइव फ्रॉम वेयर शुड आई स्टार्ट टेन फाइव बाय टू इन टर्म्स ऑफ कॉस टेन फाइव बाय टू इन टर्म्स ऑफ फिर इधर टेन थीटा बाई टू को कॉस थीटा में कैसे लाओगे कैन आई स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड थीटा को इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा बाई टू मतलब किसी क्वेश्चन में मैम कॉम्पोनेंट डिविडेंट का रिवर्स कर सकते हैं हम किसी क्वेश्चन में कैसे कॉम्पोनेंट डिविडेंट का रिवर्स कहां पर यहां पर तो मैम इफ अगर ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी आ रहे हैं तो उसको हम ए बाई बी एक्सेप्ट कर बोर्ड बोर्ड साइड कैसे एक सिचुएशन में इसमें कैसे लिखोगे ए माइनस बी और ए प्लस बी को ए बी में कैसे लाओ या तो तुम पहले इसकी स्क्वायरिंग करो इन जनरल 
नहीं नहीं ऐसे नहीं है कि अगर आप कॉम्पोनेंट हो डिविडेंट हो कब लगता है पहले तो मुझे ये बता दो तब लगता है या तो एक तरीका है कि तुम इसको इधर ले आओ मैम दोनों मैं मैंने किया कि टेन थी टेन थीटा बाई टू की वैल्यू निकाली वन माइनस थीटा वन माइनस थीटा अंडर रूट अच्छा एक मिनट आप कह रहे हो टेन थीटा बाई टू को आपने लिया है अंडर रूट वन माइनस थीटा अपॉन वन प्लस थीटा हाँ जी आगे चलिए Yes, ma'am. We walk by ten five by two. What is scaling both sides? Ten five by two. Ten theta by two. Can we put it here? Then ten five by two. Can we put it here? Then both both sides. Oh, hard. Oh, hard. Oh, hard. Ten theta by two. Can we put it here? Then ten five by two. Can we put it here? Then ten five by two. Can we put it here? Then ten five by two. Can we put it here? Then ten five by two. Can we put it here? Then ten five by two. Can we put it here? Then ten five by two. Can we put it here? Then ten five by two. Can we put it here? Then ten five by two. Can we put it here? और यहाँ है अंडर रूट वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा चलिए जी अब चलिए धीरे धीरे आगे आप स्क्वायरिंग कर दो टेन फाइव बाई टू की वैल्यू कौन सी वैल्यू डाली टेन फाइव बाई टू की वन माइनस कॉस फाइव अपॉन वन प्लस कॉस फाइव अच्छा अब स्क्वायरिंग कर दी हाँ जी अब बोलो क्या करना चाहते हैं इसको मल्टीप्लाई सॉल्व करके आया ए प्लस बी कॉस थीटा माइनस इसी ब्रैकेट बी प्लस ए कॉस थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा कॉस थीटा कहाँ से आया यहाँ पे ए प्लस बी कॉस पाइ ए प्लस बी कॉस पाइ अच्छा बी के साथ है कॉस पाइ ए प्लस बी कॉस पाइ माइनस ब्रैकेट साथ B plus A cos pi. Our denominator. Same here, plus plus here, I guess here. Yeah. And this is equal to one minus cos theta one one plus cos theta. Okay. Now, tell me. Can we reverse it? Absolutely. Can we reverse it? 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 बिल्कुल कर सकते हैं। a plus b cos theta b plus a cos theta over a plus b cos theta इसको रिवर्स किया या ऐसे ही कंपोनेंट और डिविडेंट लगाया? रिवर्स कंपोनेंट और डिविडेंट पर रिवर्स किया है। मतलब ऊपर a minus b और नीचे a plus b ऊपर b plus a cos theta और नीचे दूसरा तो दोनों साइडों को रिवर्स कर दिया मैं ऊपर plus का साइन आ गया नीचे minus आ गया मैं मैं गिवन सिचुएशन है x plus y upon x minus y is equals to p plus q upon p minus q अब हम इसे लिख सकते हैं x upon y is equals to p by q अच्छा मतलब इससे यहाँ आ गए जब तक तुम इसमें कंपोनेंट और डिविडेंड लगा करके नहीं नहीं आ कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं वो भी कंपोनेंट और डिविडेंड लगा के ही आएगा मैं इससे इसमें पहुँचूँ कंपोनेंट और डिविडेंडों से इसमें कंपोनेंट और डिविड नीचे सब प्रयास कर दो तो एक साथ ये कर सकते हो इसकी जगह ये लिख सकते हो बट वो स्टेप करके दिखा दो आंसर आ गया आ गया तो ठीक है देखो मैं पहले भी ये बात बोली है आपको कि डिप्लोमेट्री में एक चीज को करने के दस तरीके भी हो सकते हैं इट डिपेंड व्हाट कम्स टू योर माइंड राइट ये जो आपने स्टेप फॉलो किया 
आपको tan थीटा बाय टू की वैल्यू वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा अंडर रूट मालूम है आपने वो वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दी फिर आपने इसको इसके इक्वल पुट किया और फिर tan फाइव बाय टू को भी कॉस फाइव की टर्म्स में डाल दिया फिर स्क्वेरिंग की स्क्वेरिंग करने के बाद सिंप्लीफिकेशन की और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद कंपोनेंट और डिविडेंड में अप्लाई किया उसको रिवर्स कह लो या कुछ भी कह लो अप्लाई आपने कंपोनेंट और डिविडेंड में किया वापस तो आपके पास रिजल्ट आ गया ओके परफेक्ट यू नो प्रॉब्लम है अदर वे कुड हैव बीन कि cos थीटा है tan थीटा बाय 2 है तो cos थीटा को इन टर्म्स ऑफ tan थीटा बाय 2 ले आए अब tan थीटा बाय 2 इन टर्म्स ऑफ tan फाइव बाय 2 पता है आपको ये वैल्यू जब आप इसकी सब्सटीट्यूट करोगे स्क्वेरिंग करके और सिंपलीफाई करोगे एलसीएम लेकर के तो भी आप इस रिजल्ट पर पहुंच जाओगे इट इज अप टू यू व्हाट मैथर यू वांट टू अडॉप्ट अगर ये समझ में आ गया तो ये कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है ना चलिए जी अब हमारे पास है नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलास एंड दैट इज फॉर्मूलाज ऑफ साइन थ्री ए कॉस थ्री ए एंड टेन थ्री चलिए जी जल्दी जल्दी बोलिए साइन थ्री ए का फॉर्मूला थ्री साइन ए माइनस थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब ए कॉस थ्री ए का फॉर्मूला है फोर कॉस क्यूब ए माइनस थ्री साइन ए टेन थ्री ए का फॉर्मूला थ्री टेन ए माइनस टेन क्यूब ए अपॉन वन माइनस थ्री टेन कॉस थ्री ए के फॉर्मूले में सब कॉस की टर्म्स हैं साइन के में सारे साइन की हैं और टेन में सब टेन की टर्म्स हैं साइन थ्री ए थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब ए कॉस थ्री एज फोर कॉस क्यूब ए माइनस थ्री कॉस ए एंड टेन थ्री एज थ्री टेन ए माइनस टेन क्यूब ए अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर चलिए क्वेश्चन करते हैं आपको प्रूव करना है कॉस सिक्स ए is equal to 32 times cos 6a now in the power minus 48 cos 4a plus 18 cos square a minus 1. यहाँ एंगल 6a है यहां पर a की टर्म्स में आंसर चाहिए बोलिए जी क्या करेंगे
हाँ जी पहला स्टेप तो बता दो क्या कर रहे हो कौन सी आइडेंटिटी लगाई कॉस थ्री है क्या आइडेंटिटी लगाई है जब कॉस सिक्स ए में कॉस थ्री की आइडेंटिटी लगाओगे तो क्या बनेगा कॉस थ्री ए वाली आइडेंटिटी लगा रहे हो फोर कॉस क्यू टू ए माइनस थ्री कॉस टू ए अब कॉस टू ए की आइडेंटिटी लगाएंगे तो टू कॉस स्क्वायर है माइनस वन फिर उसका क्यूब करोगे और यहाँ पर नॉर्मल रखोगे तो तुम्हारे पास जवाब मिल जाएगा आ गया सबका आंसर इससे ज्यादा आसान भी कोई बात करे आ तो यहाँ से जाएगा नोट आउट कुछ ऐसा जिसमें कंपेरेटिवली आपकी कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाए आ तो जाएगा इससे आंसर तो हाँ बोलिए बाहर ले लिया फोर कॉस स्क्वायर टू ए माइनस थ्री आप कॉस टू ए की वाली नहीं हमारे यहाँ डाली बात तो वही है फिर भी मल्टीप्लीकेशन तो उतनी करनी पड़नी है स्क्वायर लगा के क्या मैं कॉस सिक्स ए को लिख सकती थी टू कॉस स्क्वायर थ्री ए माइनस वन यस मैम अब कॉस थ्री ए का फॉर्मूला डालोगे तो सिर्फ एक स्क्वायर खोलना पड़े ठीक है यहां से आएगा नो डाउट विल बी ओके लेकिन जब कॉस टू ए का फॉर्मूला डालोगे फिर क्यूब का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एक तो दूसरा यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा फिर आपको प्रॉपर्स की सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी यहाँ पर सीधे सीधे सिर्फ स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी एक फॉर्मूला इस्तेमाल करके दोनों तरीके से जैसे मर्जी कर सकते हो दैट इज अट जो स्ट्राइक कर जाए वो बढ़िया तरीका होता है लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लोगे या करो कंप्लीट कर लेंगे इक्वल टू ट्वेल्व कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गा छोटा सा हिंट दे देती हूँ एट्थ क्लास में आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी इफ ए प्लस बी प्लस सी जीरो 
Then a cube plus b cube plus c cube becomes equal to 3abc. बहुत important identity है ये हमारे लिए. वहाँ पर use कम हुआ करते थे, अब ज़्यादा use होगा इसका. सीधा सीधा question है. सिर्फ formula apply करने हैं तीनों. और दूसरी वो identity use करनी है. क्या identity है मेरे पास? If a plus b plus c is zero, then a cube plus b cube plus c cube is equal to three a b c. बहुत important, बहुत important. It be used at number of places. वैसे ये formula क्या था? किसी को याद है गलती से? क्या identity होती थी? A Q plus B Q plus C Q minus A A B C is A plus B plus C into A square plus B square plus C square minus A B minus B C minus C. इसीलिए जब ये zero हो गया, तो ये पूरे right hand side zero, so A Q plus B Q plus C Q becomes equal to three A B C. अच्छा मुझे can I write this as kiya hua hoga aap logo ne lekin ye conversion bhi important hai aage chal kar ke humare paas use honi is liye chalo i hui hai directly to baat bhi kar di iski can I write this as ye conversion important hai humare ये a plus b plus c को ऐसे ही रहने दिया बाकी terms को two से multiply two से divide करोगे तो वो बन जाएंगे a minus b whole square b minus c whole square and c minus a whole square ऐसे भी साथ ही note कर लेना जहाँ पर मैं note कर रहा हूँ ये भी मेरे पास use हो गया अभी चलिए next question prove करना है आपको cos cube a plus cos q 120 plus a 120 degree plus a plus cos q 240 plus a is equal to 3 by 4 cos 3a अब चिंता करेगा वरना ऐसा क्वेश्चन पहले किया पहले हमने इस तरह के दो क्वेश्चन किए एक में सिर्फ ए था आई मीन सिंगल पावर थी कॉस ए कॉस वन ट्वेंटी प्लस ए कॉस टू फोर्टी प्लस ए फिर हमने स्क्वायर के साथ भी किया था इसको अब हमने क्यूब के साथ अपने और अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे, थोड़ा सा, आप बड़ी जल्दी नहीं बिठाने को कैसे?
हाँ जी बोलो बच्चों क्या करोगे किसी को याद है कॉस ए प्लस कॉस वन ट्वेंटी प्लस से कॉस टू फोर्टी प्लस से क्या आया था इसमें सी डी फॉर्मूला लगाओ जरा माइनस कॉस ए सो टू इन टू माइनस कॉस ए एंड कॉस सिक्सटी इज वन बाई टू कॉस ए माइनस कॉस ए जीरो हो गया इट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी इज सो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू थ्री ए बी C. अब क्या करोगे ये कैसे वन बाय फोर कॉस थ्री है वन बाय फोर कॉस थ्री ए के लिए आपको क्या फॉर्मूला चाहिए क्या इन दो टर्म्स को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो कर सकते हो थोड़ा सा सोच लो ये है एक सौ बीस प्लस ए चाहिए सिक्सटी माइनस ए हो जाएगा वन एटी माइनस और ये 240 है ये 60 है सो वन एटी प्लस ठीक है जी हो गई दोनों की कन्वर्जन फिर ये फॉर्मूला लगा देना ठीक है कर लो कंप्लीट जल्दी से अगले क्वेश्चन पर चलो थोड़ा हॉच पॉच हो गया एक स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली लिख लेना ए प्लस बी प्लस सी जीरो ये आपका फर्स्ट स्टेप ये जीरो प्रूफ किया अगर ये जीरो है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू थ्री ए बी सी है और हमने एक और रिजल्ट प्रूफ किया था कॉस ए कॉस सिक्सटी माइनस ए कॉस सिक्सटी प्लस ए इज वन बाय फोर कॉस थ्री ए तो इन दो टर्म्स की कन्वर्जन इन टर्म्स ऑफ सिक्सटी माइनस ए एंड सिक्सटी प्लस विल गिव यू योर आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट टैन ए प्लस टैन सिक्सटी प्लस ए माइनस टैन सिक्सटी माइनस ए इज इक्वल टू थ्री टैन थ्री ए 
जल्दी जल्दी करो एक क्वेश्चन और कराना इसके बाद में टॉपिक फिनिश हुए हैं तो ज्यादा बुद्धि ले आने की जरूरत नहीं है बस टेन सिक्सटी प्लस से और टेन सिक्सटी माइनस है फॉर्मूले डाल दो एलसीएम लो और सिंप्लीफाई करो So my LCM becomes one minus three tan square tan a into one minus three tan square a plus root three plus tan a into one plus root three tan a minus root three minus tan a into one minus root three tan a. अब सिंप्लीफाई करते हैं ब्रैकेट्स को टेन ए माइनस थ्री टेन क्यूब ए यहां से आएगा रूट थ्री प्लस थ्री टेन ए प्लस टेन ए प्लस रूट थ्री टेन स्क्वायर बाहर माइनस रहने देते हैं पहले अंदर ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं रूट थ्री माइनस थ्री टेन ए माइनस टेन ए प्लस रूट थ्री टेन ए होल अपॉन वन माइनस थ्री टेन लास्ट में रूट थ्री टेन स्क्वायर ए अब रूट थ्री टेन स्क्वायर ए रूट थ्री टेन स्क्वायर ए बाहर नेगेटिव पड़ा कैंसिल हो जाएगा अब हम ये प्लस रूट थ्री और ये माइनस रूट थ्री भी कैंसिल हो जाएगा अब टेन ए की टर्म से इकट्ठे कर लेते हैं एक तीन चार और एक पांच थ्री टेन ए माइनस थ्री टेन ए ब्रैकेट में थ्री टेन ठीक है थ्री टेन ए और माइनस थ्री टेन ए भी कैंसिल हो रहा है कैंसिल हो रहा प्लस है माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा माइनस थ्री टेन क्यूब क्यूब की तो एक ही टर्म अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर ए टेक आउट थ्री कॉमन थ्री टेन ए 
minus tan cube a upon 1 minus 3 tan square a and this is the formula of tan 3a. So answer becomes 3 tan 3a. Last question. Prove that tan 3x upon tan x. Prove that tan 3x upon tan x never lies between never lies between 1 by 3 and 3. Never lies between 1 by 3 and 3. Inequalities, what do you have to do? Inequalities. Inequalities are in school. But it's a good question. Linear inequalities. What do you think? What do you think? What do you पहले वहाँ तक पहुँचो तो सही है। जहाँ लीने देनी क्वालिटी का यूज़ होना है, फिर बात करते हैं। कौन-कौन से चैप्टर कर चुके हो तुम लोग स्कूल में? कंप्लेक्स नंबर, इंडक्शन, सेट्स, सेट्स। शुरू किया था तब इंडक्शन। और लीने देनी क्वालिटी? कर ली इन्होंने लीनियर इनक्वालिटी की है हमने सेट्स पूरा कर लिए तो सेट्स की फर्स्ट थ्री एक्सरसाइज कर ली हमने इनक्वालिटीज वाले चैप्टर को बहुत अच्छे से करना वेरी वेरी यूजफुल एस्पेशली जहां पर मॉड्यूलस के साथ इनक्वालिटीज आती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस शुरुआत कहाँ से करोगे? tan 3x का फॉर्मूला लगा दो। हाँ लगा दिया। फिर सिंपलीफाई करके क्या एक्सप्रेशन आया? 3 minus 10 square x upon 1 minus 3 10 square x. 3 tan x का फॉर्मूला अप्लाई किया। मैंने सॉरी tan 3x का फॉर्मूला अप्लाई किया। tan 3x का फॉर्मूला से मैं इसको बोल देती हूँ m इस एक्सप्रेशन को वैल्यू कुछ भी दे सकते हो वाई जेड पी क्यू जो तुम्हें अच्छा लगे टेन थ्री एक्स इस थ्री टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर एक्स और डिवाइड कर रहे हैं हम इसको टेन एक्स से तो ये एक्सप्रेशन बन गया थ्री माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर एक्स is equal to 3 minus tan square x. Is me say tan square x ko in terms of m. Baate bandha. Tan square x ko in terms of m. Express kar sakta ho? Listen what I said. Express tan square x in terms of m. Na kya soch ne baati ho? Tan square x. Tan square x. Under the root. Under the root. I have said tan square x. I have said under the root. I have said under the root. Tan square x. 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 So tan square x. 3 minus m. Upon 1 minus 3 m. Or I can write m minus 3 upon 3m minus 1. This is tan square. If you are doing a quantity, then how do you do the quantity? Positive. 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 
So can I say m minus 3 upon 3m minus 1 should be greater than or equal to 0. Ab aya kaam tumhara inequality ka. Nahi karwai koi baat nahi. Basic math to malum hai? Malum hai na? Do chise hai numerator denominator. Ye fraction positive. Kin kin conditions mein ban sakta hai? Ek condition hai ye zero se bada ho. Or and ये भी zero से बड़ा लेकिन zero के बराबर नहीं हो सकता। यहाँ से दो बातें m तीन से बड़ा और m one by three से बड़ा। दो चीजें आ गई, दोनों चीजें एक साथ justify होनी चाहिए। Now let us try to plot it on the number line। ये one by three, ये three। तो मैंने क्या कहा? m तीन से बड़ा होना चाहिए, one by three से बड़ा होना चाहिए। In between is and। तो दोनों conditions m की किन values के लिए justified हैं? More than three। More than three। So from this condition, I can conclude if m is greater than three, I can take equal to also क्योंकि equal to लेने पर numerator zero बनता है। So पहले केस से मेरे पास कंडीशन आ गए कि m की वैल्यू तीन से बड़ी हो सकती है, राइट? अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि ये भी नेगेटिव हो जाए और ये भी नेगेटिव हो जाए? अगर दोनों को नेगेटिव करोगे तो m पर क्या कंडीशन बनेगी? फटाफट निकाल दो जरा। जल्दी बोलो छोटी के बड़ी छोटी सेकेंड केस है मेरे पास ये फर्स्ट केस एंड सेकेंड केस इज एम माइनस तीन छोटा होना चाहिए जीरो से और थ्री एम माइनस वन छोटा होना चाहिए जीरो से एम थ्री से छोटा और एम वन बाय थ्री से छोटा ये वन बाय थ्री ये थ्री इससे छोटा और इससे छोटा दोनों कंडीशन कहाँ जस्टिफाई हुई एम लेस दैन वन बाय थ्री तो एम की वैल्यू या तो बड़ी है तीन से या तो छोटी है वन बाय थ्री से इट मींस वन बाय थ्री और थ्री के बीच में लाई नहीं ठीक है जी सो दैट्स ऑल फॉर टुडे होमवर्क नोट करो यहाँ तक क्या आए थे सेवेंटी फोर तक है ना एटी फाइव तक क्वेश्चन नंबर एटी फाइव Okay. Thank you.